にちは受験情報チャンネルのブラック先生です、えー、今日はリクエストいただいたので、えっと、県立の大宮東高校についてお話ししようと思いますで、えー、例によってですね令和4年度の入学者選抜基準を見ながら、えー、お話ししていこうと思いますで、えっと、大宮東高校なんですけれども、えー、普通科と、えー、体育科に分かれていますでえもうこれはそれぞれ別の入試って考えた方がいいような形で、えー、選抜基準が全く違いますので、えー、とリクエストがですねどちらをのお話がだったのかなっていうところが分からなかったので両方取り上げるんですけれどもまあきっとこっちでしょうと普通科でしょうということで、えー、お話を進めていければなと思います。でえっと、科がえまあ、普通科と体育科という形で、えー、分かれているんですけれどもそれぞれで二次,二次志望ができるという学校もあるんですけれども、えー、こちらの場合はできませんので、えっと、ど,ちらかをしどちらかに向けて願書を出してそこで不合格なら、えー、それでおしまいという形になってしまいます。でえー、ただ落ちたらっていうお話をする前にですね、えっと、に普通科の方からお話しするんですけれども240人募集で、えー、令和3年度の倍率が 0.93 倍ということで定員割れしてるんですねで、えっと、プラス15人の、えー、追加募集をしていますので、えー、まあ落ち,るの落ちる方が難しいかなっていうレベル感です。でえっと、令和2年度以前がですね大体こんな感じで、えー、1.07 倍、まあ、ほぼ定員ぴったりぐらいの、えー、出願者がいて、えーまあ、ほぼ全員合格するよっていう形でよっぽどひどい答案を書かない限り大丈夫だとは思うんですよね。で、えー、あと、このレベルの高校で注意しなければいけないのが通知表に1があるとか。まあ、ここのお話ですね、1倍、1倍、2倍になってるんですけれども、えー、ここの、えー、点数がうんぬんよりも、1があると、まあ、ちょっとまずいかなっていうところ、えー、あとは出席日数、えー、あとは無断欠席、えー、無断遅刻が多い、要は素行関係ですね、えー、素行が悪いっていう印象を与えてしまうと、えー、ちょっとまずいのかなっていうところです。でえっと、特にですね当日の点数よりもできればここ、えー、内申点をしっかり取っておいてねっていうところですね、えーまあ、ここまで来てしまうと今から、えー、内申点を上げるっていうのも、えー、3年の2学期の点数だけになってしまいますので、えー、ちょっと難しいのかな特に、あのー、そこに問題があるって見られているお子さんですね。学校勝手に休んじゃったりですとかそういったところで、えー、減点されてしまっているお子さんは、えー、今からここを上げるっていうところは難しいのかなっていうところはありますけれどもそこはですねぜひ中学校の先生とよく相談をしていただいて、えー、大宮東高校受かるの受からないのっていうところ、えー、内申点がもうほぼ決まっちゃってると思いますのでその内申点で合格が取れるの取れないの、えー、取れるとしたら、えー、当日点でどのぐらい取らなきゃいけないっていうところをしっかり確認してみていただいた方がいいのかなと思います。で調査書の点数なんですけれども、えっと、一次選抜で334点に膨らましてくれますでもっと言うと二次選抜 15% の合格者を決める二次選抜ではですね245点を500点まで倍以上に膨らましてくれますので当日点でどうこうっていうよりも当日点は0点を取らないっていうところをしっかり、えー、取っていただいて。で偏差値的にはですね45ぐらいあれば北進偏差値で45ぐらいあれば、えー、まあなんとかなるのかなっていうところですけれども、えっと、45っていうと、えー、20点ずつ取って5教科で、えー、100点。ですよねですのでそれじゃちょっと厳しいけれども、えー、できれば30点ずつで、えー、150点このぐらい取れれば30点かける5強化で150点このぐらい取れていてで、えー、っと調査書で、えー、そこが悪いとか位置があるとかそういうところがなければまずまずちょっと落ちづらいのかなっていう印象です。
、で今年の倍率、まあ、今年っていうか令和4年度の倍率がどうなるかわからないですけれども、えー、去年と同じぐらいの形でしたらもう安心して受けていただいていいかと思うんですけれども、えー、令和2年以前の倍率だと、まあ、多少は落ちる人がいますので、えーまあ、ビリを取らないようにっていうところで、えー、やっていただければいいのかなと思います。でえっと、一応、念のため体育科のお話もしようと思うんですけれども体育科は、えー、定員が80人2クラスですねで、えっと、倍率が毎年 1.1 倍から 1.1 何とか倍みたいな形で、えー、倍率が一応は出ていますで、えっと、こちらは体育の実技検査がありますので、えー、実技検査で何をしなきゃいけないのかでその練習をしっかり積んでおいてください。でえっと、特に二次選抜、入学者の 40% を決めるところでは、えー、当日の学力テスト500点よりも、実技検査の方が750点という形で、えー、重きを置かれますので、えー、ここはぜひしっかりと、えー、中学校の先生、えー、何をやらなきゃいけないのかというのは知っていると思いますので、えー、相談をしていただいて、えー、そこで、えー、失点のないように、えー、ミスをしないように、しっかり練習をしてください。で調査書もですね調査書500点満点、ここは1次選抜も2次選抜も変わらないんですけれども、もともとの点数が195点しかないものを500点に膨らませるっていう形ですので、ここもですね、えっと、この135点、えー、通信簿の記録ですね、通信簿の点数の135点は、えー、1があっちゃもうちょっとまずいと思うんですね、1がない形で、無断欠席、無断遅刻がないような形。きちんと学校に通えてるよっていうところをまずは最低限のラインにしていただいてで体育科を目指す子っていうのは多分ここ活動の記録の50点部活等々ですねで部活等々で頑張ってきたお子さんだと思いますのでここでですねこの50点をまあえしっかり持って例えば県大会で、えー県大会に1年2年の頃から出ていたよとか3年の時にはある程度上位まで食い込んだよとかあるいはもっとそれ以上ですねの大会に出場しているよとかっていうところでこの50点のところをしっかり持っているお子さんが多いと思いますのでここの50点がこの195点が500点ということは2倍以上に膨れてきますのでこの50点が結構ものを言うんじゃないのかなと思っています。でえっと、進学実績なんですけれども、えー、こちらが進学実績ですね、でえーまあ、このレベルの高校からの進学実績ってなってしまうと、えー、どうしてもまあ F ラン、F ランに準ずるような学校、えー、大学が並んでしまいますので、えー、もし大学を行くことを考えているのであれば、えー、まあ、あまりをここへ積極的に、えー、大宮東高校へぜひっていう形でお勧めする学校ではないのかなと思いますですので、えー、今もし偏差値が45とか、えー、あるのであれば、えー、偏差値50ぐらいの、えー、高校を目指して、えー、残りの期間まだ3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月ぐらいありますよね。ですので、えー、5ヶ月ぐらい頑張ってみていただいて、偏差値50ぐらいの高校を目指した方がよろしいんじゃないのかなと思います。で、えっと、とは言っても、えー大宮東高校のお話ですので、えー、定員が、えー、と普通科の方で240人ですよねで、えー、普通科だけで考えたとしても240人のうち、えー、と30年度の数字で160人しか大学に行ってないんですねで、えー、さらに言うと多分ですよ大学進学を考えた、えー大学進学の実績で体育科と普通科を比べた場合体育科の先ほど言いましたけれども中学校の時から部活を頑張っていてこの50点を持っている子ですね、えっと
県大会の上位ですとか、えー、関東大会ですとか、えー、その辺まで進んでいるお子さんっていうのは、当然高校に行ってもその部活で頑張るでしょうし、えー、その部活での活動、要は勉強ではなくてですね、えー、部活での活動っていうところで、えー、大学の方から声がかかってくるっていう生徒が、えー、一定数いると思うんですね。そんな大人数ではないにしても、一定数いると思いますので、えー、その辺がこの160人の中に、どんだけ含まれてるのかっていうのをイメージすると例えば、えっと、この明治の1人、えー、青学の1人、えっと、武蔵の1人、えー、あとは部活でなん,なんか呼びそうなのが日大、えー、選手この辺ですかねまあ大東文化帝京アジア国士館拡大この辺は部活での推薦っていう形で、えー、学生を募集している可能性がありますのでこの辺の人数をこの160人から引き算してしまうと、えー、普通科の方から、えー、大学へまあこれほぼほぼ推薦だと思いますので、えー、推薦で入っていく大学っていうのがだいぶ絞られてきてしまうと思うんですねで、えー、その大学でいいのかどうなのかっていうところを判断してから、えー、決めても遅くないんじゃないのかなと思ってますで1個気になったのが埼玉大学国立の埼玉大学に、えー、2年度に1人入ってるんですねですので、えっと、この2年度の1人が、えー、どういう状況で入っているのかというのはもし説明会で聞けるようだったら、えー、聞いてみるのもいいのかなと思いますただ、この埼玉大学の中でも、えー、受験の方式がいろいろあって、えー、一般入試で,です、ね、共通テストセンター試験を受けて、えー、二次試験を受けてとていう入試ばかりではありませんので、えー、もしかしたらこの体育科の方で、えー、実技テストを使うような例えば教育学部の、えっと、体育の先生になるようなコースで実技テストがあって、えーまあ、勉強の方の点数はそんなになくてもその実技の方の試験でしっかり得点を取れば合格できるっていう推薦の方式もあったりしますので。もしそれで合格しているとなると普通科からの大学進学っていうのがだいぶ階層の大学しか残ってないのかなっていうことにつながってきてしまうかもしれないですそこはぜひ説明会等行かれるようであれば聞いてきた方がもし大学進学を真剣に考えるのであれば確かめておいた方がよろしいかと思いますで、えっと、併願作戦なんですけれども、この1ブロック目、えー、浦和実業の商業総合進学、えー、あとは商業情報、えー、国際学院の選抜進学、花咲徳春の AD 総合進学、この辺が取れているようでしたら、えー、まず落ちることはないだろうなと思います。っていうか、えー、落ちることがないのであればもうちょっと上まで頑張ろうよっていうレベルが、えー、この辺ですね偏差値50ぐらいの県立高校を狙えるんじゃないのかなもう一頑張りできるんじゃないのかなっていうラインがこの辺ですねで、えっと、次のブロック、えっと、襲名栄光特進の国際、えー、埼玉平成の進学自由の森学園の普通、えっと、東京聖徳大深谷の進学この辺でしたら、えー、まあ妥当なラインというか、まあ、倍率も、えー、定員割れしているかもしれない状況ですのでここが取れてれば、まあ、安心して受けられるんじゃないのかなというところですね。でえっと、次のこの辺ですね、国際学院食物、あとは花咲徳春の食育、この辺だと、えっとまあ、普通科で受けて落ちることはないと思うんですけれども、えー、安心のためにもう一頑張り、えー、復習しておこうねっていうラインだと思います。えー、こんな感じで、えー、いかがでしょうかね、リクエストくれた方、えっと、ご希望に添える情報が、えー、届いたでしょうか、えっと、ぜひまたコメントいただけると嬉しいです。もし足らないような情報、質問等ありましたら、また調査し,、えー、してですね、動画にしようと思いますので、コメント欄に書き込んでください、えー。ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。